अब भाभीियों को छेड़ना पड़ सकता भारी अरे यार ये कैसी वाहिया टाइप की खबर है इस साल देश में हो सकता है एक नया कानून पास जिसके तहत अगर कोई भी शख्स अपने पड़ोस की भाभी को छेड़ता है तो उसे हो सकता है तीन साल की कैद बामशक्कत बड़ा ही वाहिया टाइप का कानून है भाई बताइए पूरे देश में छेड़छाड़ चल रही है कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पर भाभीियों को कानून पर बातें हो रही हैं कौन बदतमीज है जो ये सब फैला रहा है इस कानून पर अगले महीने से आंदोलन करने जा रहे हैं लोकप्रिय नेता दद्दू जी साला इस दद्दू ने तो यार जीना हराम कर दिया जब देखो तब आंदोलन करने पर उतारू हो जाते हैं ये इतना भड़क रहे हैं सुबह सुबह हाँ तुम्हारे धद्दू के पास को काम धंधा नहीं है क्या जब देखो तब आंदोलन करने के लिए खड़े हो जाते हैं देखे लद्दू के भैया आप सच्चे आंदोलनकारी दद्दू जी के बारे में ऐसा बात नहीं कर सकते हैं का है? वो तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं क्या अरे रिश्तेदार नहीं हम उनके बहुत बड़े फ्लावर है वो फॉलोवर होता है पगली ऐसा ही पकड़े है कहा है न की बचपन से ही हमारे दिल में उनके लिए बहुत श्रद्धा और सम्मान है क्यूँ तुम्हारे घर का राशन पानी भरवाते थे वो बोले आप हाँ इच्छा बात बताइए हमको जरा आका हमको उसी का श्रद्धा और सम्मान करना चाहिए जो हमारे घर में राशन भरवाता है वो जो दद्दू जी इतने बड़े बड़े आंदोलन करते हैं देश के हित के लिए लोगों के हित के लिए उसका कोनो कीमत नहीं है भैया के आंदोलन करते हैं आंदोलन करते हैं एकदम मुर्गी आंदोलन किया था उन्होंने वो तो खुदा कि हम जो है वो शाकाहारी हैं लेकिन जो लोग बेचारे मुर्गी तोड़ थे उनके मुंह से निवाला छीन कर कौन सा बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया दद्दू ने कहा है ना लिटू की भैया कि मांस खाने से तरह तरह का बीमारी होता है उम्र भी कम होता है इंसान का नहीं पगली दरअसल बात कुछ और थी का थी अब बताइए हमको का और बात थी तुम्हारे दद्दू ना किसी मुर्गी उधार लेने गए थे सामने वाले मुर्गी देने से मना कर दिया तो इसलिए वो मुर्गी आंदोलन शुरू कर दिया देखिए देखिए हम आपको बोल रहे हैं उनके बारे में ऐसा झूठा झूठा ना ही बोलिए वो ऐसे बिल्कुल भी ना ही है अरे यार तुम इतना फैल रही हो ज्यादा रायता नहीं फैला रही हो तुम हाँ फैला रहे हैं कहा है की जब भी कोई किसी सच्चे आंदोलनकारी के लिए ऐसा उल्टा सीधा बात करता है ना तो हमसे सहन ना ही होता है हमको बहुत 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 गुस्सा आता है और कहा बताए आपको हमरा तो बचपन से सपना था इच्छा था कि हमरा शादी भी ना कोनो अच्छे और सच्चे आंदोलनकारी से हो जी के दिल में आंदोलनकारी के लिए इतना स्नेह इतना प्यार है मुझे मुझे आज मालूम पड़ा है हम सो सो मूव्ड काट लेकिन हम तो आंदोलनकारी नहीं है बगली हाँ वही तो हम तो यही सोचे थे कि आप अच्छे से सच्चे से कौन आंदोलनकारी हैं एक बात कान खोल कर सुन लो हम कौन आंदोलनकारी नहीं है ना होना चाहते हैं और हमें इन आंदोलनकारियों से सख्त नफरत है आप आंदोलनकारी नहीं आप भ्रष्टाचारी हैं भैया मेरे यार इलेक्शन आ रहा है यार तो कहीं से परचो भरोगे तूने एमपी को <laughs> ना यार तो फिर तू तो इलेक्शन में दिलचस्पी को ले रहा है करवे दिलचस्पी भैया इसलिए ले रहा हूँ यार क्योंकि मैं भैया इलेक्शन में ना एक खास बात देखता हूँ यार तू हाँ क्या देखते हुए यार वो अपनो सोरन का लोंडो है ना कौन विजय कांडी हाँ विजय कांडी वो सारो गंजो हाँ। यार हर इलेक्शन में वो बहुत सारा माल अंदर कर लेते हैं और फिर पांच साल ना बैठ के खाते हैं और फिर से इलेक्शन आ जाते हो यार बता यार वो तो को पार्टी को कार्यकर्ता है ना हाँ भैया और सारो धी का लठना हर बार पार्टी बदल लेते हुए तू सर ये बता तू साफ साफ कह वो क्या चाहते हो यार मैं ये कहना चाह रहा हूँ भैया 
कि हम ना किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते पार्टी को ज्वाइन कर लेते हाँ हाँ भैया पार्टी को ज्वाइन कर लेते भैया फिर तू देखियो हमारी आज ढेर सारी कमाई आ जाएगी खाने को मिलेगा फ्री में और पीने को भी फ्री में मिलेगा भैया यार क्या तो बिल्कुल सही रहो यार लेकिन सारे हमको पार्टी में रखे कौन और क्यों रखे वो हाँ यार ये बात तूने पहली बार अकल की कह दी <laughs> मेरा मतलब है सारे जान पहचान निकालनी पड़ेगी जान पहचान हाँ जान पहचान कहाँ से निकाले यार <laughs> और बताओ लौंडो क्या कुदर पांच चल रही है हा? बस भैया ऊपर वाले को आशीर्वाद है भैया कोई नेता वेता से जान पहचान है क्या आपकी अब तो भैया वो हम ना पार्टी ज्वाइन करने की सोच रहे अबे तुमने अपनी शक्लें देखी आईने में तू कधा लगता है और तू सियार लगता है और आजकल पॉलिटिकल पार्टी में पढ़े लिखे लोग आने लगे हैं समझे ना तुम जैसे लोग इनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है उनकी कोई जगह नहीं पॉलिटिकल पार्टी में समझे बड़े आए पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे शक्लें देखो इनकी पोलिटिकल पार्टी <laughs> सारे कौ से पूछ लियो ये तो सबसे बड़ी चिरांद है क्या बोल रहा है भाई क्या बोल रहा है ना, नाना भैया वो आ, कुछ ना बोल रहा वो जुबान थोड़ी फिसल गई चल हमारा जीवन है जल बचाओ जीवन बचाओ जल हमारा जीवन है जल बचाओ अबे रोक क्या कर रहा है गिरा रहा है पानी बर्बाद कर रहा है पानी बचा ले यार बचा ले दुनिया को बचा ले है बचाएगा ना जा 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 जल बचाओ जीवन बचाओ जल बचाओ जीवन बचाओ जन जन की है यही पुकार जल हमारा जीवन है जल बचाओ जीवन बचाओ सक्सेना जी ये क्या नया नाटक है आपका और ये क्या रहता फैला रहे आप मैं रहता फैला रहा हूँ जी नहीं भैया रहता मैं नहीं फैला रहा हूँ रहता आप जैसे घटिया लोग फैला रहे क्या बकवास करी आपने ये क्या बकवास करी अभी आपने मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ भैया मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ आप लोगों ने कभी भी सोचा है कि आप लोग कितना पानी वेस्ट करते हैं कितना पानी फालतू में बहा देते हैं खर्च कर देते हैं एक गिलास पानी मंगवाते हैं पीने के लिए आधा गिलास पीते हैं आधा गिलास फेंक देते हैं दो बाल्टी पानी से नहाते हैं तीन बाल्टी पानी बहा देते हैं बाथरूम में ऐसे ही है लॉन्डो तुम लोग क्या भैया की तरफ ऐसे ऐसे कर रहे हो हाँ तुम लोग क्या करते हो है तुम लोग शौच करते हो ये बड़े बड़े डब्बों में पानी लेके जाते हो चुल्लू भर पानी से शौच करते हो <laughs> बाकी का पानी बहा देते हो रोक लो लौंडो उस पानी को रोक लो वरना वो दिन दूर नहीं है जब ये पूरी दुनिया जो है ना इस पूरी दुनिया में पानी का नाम और निशान नहीं बचेगा समझे शौच करने के लिए तो क्या चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के लिए भी चुल्लू भर पानी मिलेगा नहीं सब प्यासे मरेंगे <laughs> जल ही जीवन है समझे जल ही जीवन है दुनिया बचाओ जल ही जीवन है पूरी दुनिया मरुस्थल बन जाएगी लौंडो पूरी दुनिया रेगिस्तान बन जाएगी जल बचाओ दुनिया बचाओ पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दो ये उस जैसा पानी हमारी जिंदगी है पानी हमारी जान है अगर पानी नहीं तो कुछ भी नहीं मेरी एक बात कान खोल के सुन लो गांव वालों मतलब दुनिया वालों कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे हर तरफ सूखा ही सूखा होगा लोग प्यास से मरेंगे लोग एक बूंद पानी के लिए एक दूसरे का खून कर देंगे कि दुनिया एक बूंद पानी के लिए एक दूसरे के खून की प्यासी हो जाएगी 
मैं विभूति नारायण मिश्रा बड़बड़ सोना आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं गुजारिश करता हूं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अगर आप लोग एक बाल्टी पानी से नहाते हैं तो आप लोग एक मग्गा पानी से नहाइए अगर आप लोग एक गिलास पानी पीते हैं तो एक चम्मच पानी पीजिए क्योंकि पानी बहुत बेशकीमती है वॉटर इज प्रेश जब तलक इस जहां में पानी है तब तलक ही ये जिंदगानी है जय हिंद काम करो चलो निकलो का भाषण दिया भरबूती जी हमको बहुत अच्छा लगा आपका भाषण पानी के ऊपर भाभी जी तो मेरे खून में है बचपन से मुझे समाज सेवा की खुजली आई मीन वो विचारधारा का इंसान रहा हूँ मैं जब मैं छोटा था तो मैंने बचपन में एक आंदोलन शुरू किया था टिफिन बचाओ आंदोलन उसके बाद मैंने एक और आंदोलन शुरू किया था कड़िया यानी कि चौक बचाओ आंदोलन इस चक्कर में मुझे कई बार स्कूल से निकाला भी गया भाभी जी आपको स्कूल से भी निकाल दिए थे भाभी जी मेरे जो गुरु जी है ना परम पूज्य दद्दू जी उन्होंने मुझे कहा है कि लोग तुम्हारी आवाज दबाने की कोशिश करेंगे तुम्हारी सच की आवाज दबाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे लेकिन वो तुम्हारी आवाज दबा नहीं पाएंगे क्योंकि आवाज तुम्हारी सच की होगी सच की आवाज कभी दबती नहीं कभी छुपती नहीं कभी डरती नहीं आप दद्दू जी को मानते हैं भाभी जी मानते हैं दद्दू जी इज माई मैन टॉर आई वॉक ऑन इज फुट स्टेप्स आई फॉलो हिम हम भी हम भी ना दत्तू जी के बहुत 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 बड़े प्रशंसक हैं हम ना उनकी विचारधारा से बहुत बहुत प्रभावित हैं हमको कहा लगता है कि हमारे देश में भारत देश में अगर ऐसे लोग और होते ना तो आज हमारे भारत का नक्शा ही कछु और होता हाँ रवि जी फिलहाल तो आपके सामने दत्तू जी ऐसा ही एक आंदोलनकारी खड़ा हुआ है As you can see. हाँ भरभूति जी इसलिए तो बोल रहे हैं कि आप हमको बहुत बहुत प्रेस कर दिए वो प्रेस नहीं होता भाभी भाभी जी वो इम्प्रेस होता है ऐसा ही पकड़े हैं भाभी जी वो सुबह से भाषण दे दे के ना मेरा गला सूख गया है थोड़ा पानी मिलेगा भाभी जी हाँ भाई मिलाते हैं इसे कहते हैं उड़ता हुआ तीर ले लेना जय हिंद जय हिंद भाभी जय हिंद बाबू जी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना दिमाग फिर गया क्या आपका I like it. दिमाग तो भैया बहुत पहले से खराब है वो तो हमें पता है कि आप एक नंबर के पगलेट हैं। <laughs> लेकिन हमने ऐसी क्या बदतमीजी कर दी भैया बदतमीजी आप ये कर रहे हैं भैया कि आप पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं ज्यादा बकवास मत कीजिए हम का पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं जी एग्जैक्ट आप पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं आइए एक आप की कमी रह गई थी जरा बताएंगे कि पौधों को पानी देना कहा से पानी का दुरुपयोग हो गया पौधों को पानी देना कोई दुरुपयोग नहीं लेकिन पौधों को पानी देते वक्त जो पौधों के आसपास पानी बिखेरा है आपने वो पानी का दुरुपयोग है कितना पानी गिरा है कितना पानी गिरा तो ठीक है ना यार जब पौधों को पानी दिया जाता है तो थोड़ा बहुत पानी तो इधर उधर गिरी जाता है इसमें क्या बेकार बात हो गई आप जैसे घटिया लोगों की घटिया सोच की वजह से आज ये दुनिया पानी के इतने बड़े संकट के दरवाजे पर खड़ी है दैट यू हैव नो आइडिया 
थोड़ा बहुत पानी इधर उधर गिरता है तो उसमें कौन सा दुरुपयोग हो गया भैया ये जो दलील आप दे रहे हैं ना इसी थोड़े बहुत पानी के लिए एक दिन तरसेंगे आप भैया बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे आप क्या बात है क्या बात है अरे बकवास की जाए हाय भैया का है और ये कैसा शोर है हमारे घर के बाहर भाभी जी माफ कीजिएगा बहुत जल्दी इस दुनिया पे जल का संकट आने वाला है और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार जानती है कौन होगा दिस मैन तिवारी जी ये का बोल रहे हैं भरभूती जी अरे फालतू की बकवास कर रहे हैं और क्या मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ सच कह रहा हूँ आप जैसे पानी के दुश्मनों की वजह से आज दुनिया में पानी की कमी हो गई है वो दिन दूर नहीं जब लोग पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे और लोग पानी को बैंक के लॉकर्स में रखेंगे और भ्रष्टाचारी पानी को इकट्ठा करके गरीबों में ब्लैक में बेचेंगे गरीबों का फायदा उठाएंगे समझे आप पकड़ा गया क्या गिर बात छोड़िए मैं आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा आपका मुंह काला करके गधे बैठा के पूरे शहर में घुमाऊंगा आई लाइक इट हम पुलिस में रपट दर्ज करवाएंगे आपकी जो करना कीजिए आप मेरे घुया भी घोड़ नहीं पाएंगे <laughs> कुछ नौजवान मुझे ज्वाइन करने वाले हैं और उसके बाद हम आप जैसे जल के दुश्मनों को ऐसा ऐसा सबक सिखाएंगे उनका बैंड बजाएंगे कि वो भी जिंदगी भर याद रखेंगे <laughs> सक्सेना जी नाउ फॉलो मी Yes. ये जल के दुश्मन नहीं इंसानियत के दुश्मन नहीं है बताते ही नहीं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और सबको बताते हैं कि हमारा क्या हाल किया है इन्होंने क्या हाल किया है दरोगा जी ये क्या ये क्या चल 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 क्या है आपके इलाके में क्या चल रहा है ये क्या चल रहा है और तुम जो बताओ इतनू काय चिचिया रहे कहो गो कहो गो कहो गो हम चिचिया नहीं रहे चिचिया वो लोग रहे <laughs> कौन लोग चिचिया रहे तुम्हें आते बारी एक तो एकदम से तूफान की तरह घुस आए हो तो 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 जो का हालत बना रखी तुम साफ साफ बताओ बात का है वो भबूतिया वो पगलेट सक्सेना चलो पूरे कानपुर कॉलोनी में हमारा जीना हराम कर रखा सालों ने <laughs> तो भैया तिवारी तुम वो नल्ला के गोर्दन में घुसोगे तो वो तो उंगली करेगो अब चाहो वैसे का कांड कर दो वाने बताओ अरे जल आंदोलन के नाम पर हमें परेशान कर रखा कम वक्तों ने जल आंदोलन मतलब हाँ जल आंदोलन उसके नाम पे बदतमीजी कर रहे हैं हम अपने घर में पौधों को पानी दे रहे थे हम हमारे पे पिल पड़े हम क्या हम पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं बताइए तो तो तुम एक काम करो सबसे पहले तो उन सारण के खिलाफ रिपोर्ट लिखो अब हम सारण के गोर्दा छील देंगे हैं तुम्हें क्या लग रहा हुआ है हमका कछू खाली का बैठेगा और सुनो एक और बात जो हम ये कर रहे हैं ना जल आंदोलन तो तुम चिंता ना करो बाकी तो हम बनाएंगे बढ़िया से बत्ती और उनकी पीछे वाली जेब में घुसेड़ देंगे तो हम सबसे पहला रिपोर्ट लिखवाओ लिखिए लिखिए अब बताओ भैया तिवारी तुम सबसे पहले हमें बताओ पिटने वाले को नाम हेलो सर यादराम नेताजी बोल रहे नमस्कार सर सर मैं टीकाराम बोल रहा हूँ जी सर सर वो क्या है कि मैं और मेरे दोस्त जो है सर जी हम आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं हाँ एक्सक्यूज मी सर सर हम क्या है कि आपकी पार्टी को पूरा काम ना संभाल लेंगे बस एक बार मौका दे दो सर सर ओके या या सर या या ओके माय प्लेजर सर ठीक है याद राम नेताजी कहा बोल रहे थे यार कछु ना यार वो तेरी मदर को सिस्टर को मेंशन कर रहे थे सारा भुनिया के खेत में गजो नेता जो कानपुर में अकेला नेता नहीं आएगो हमें नहीं करनी जाके पार्टी ज्वाइन हम और कुछ जुगाड़ देखेंगे यार यही हमारा नारा है जल ही जीवन का सहारा है जल है तो हरियाली है वरना सब कुछ खाली है अबे लोगों होश में आओ पानी बचाओ पानी बचाओ भैया ये सब तो ठीक है पर मुझे लगता है कि हमारा आंदोलन बहुत सफल तो जरूर होगा पर भैया और भी लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने की जरूरत है अकेला चला था जाने बे मंजिल लोग आते गए कारवा बनता गया सक्सेना जी आप देखेगा हमारे पीछे भी एक कारवा होगा 
हमारे पीछे क्राउड होगा हमारे पीछे एक हुजूम होगा लोगों का यू मीन अ बिग कॉन्वॉय सॉरो वन नमस्ते भैया नमस्ते भैया भैया कोई पार्टी वार्टी बना रहे हो क्या आप देखा बस सक्सेना जी कारवा बनने का आगाज हो गया है भैया इतना घटिया कारवा बनाएंगे तो हमारे आंदोलन की बैंड बज जाएगी पहले कारवा बनने तो दीजिए आप बात की बातें देखी जाएगी आप भी ना तो देखो लोनो ऐसा है कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं मैं कोई पार्टी बना रहा हूं मैंने एक आंदोलन छेड़ा है आंदोलन जिसमें मुझे तुम जैसे अधेड़ उम्र के नौजवानों की सख्त जरूरत है इनका खून उबलना बंद हो गया लेकिन अभी भी ल्यूक वॉम है ठीक है भैया लेकिन पहले आप ये बात बताओ कि आपके आंदोलन में जुड़ के हमें कहा फायदा मिलेगा मेरे साथ जुड़ने से तुम्हें यह फायदा होगा कि तुम्हारा प्रोफाइल बेटर होगा और कल को यू नेवर नो यू नेवर नो कि कल को तुम्हें कोई पोर्टफोलियो मिल जाए तुम तुम को मिनिस्टर बन जाओ अरे यार तुम लोग ध्यान नहीं देते अपने आस पास देखते नहीं हो क्या जिन लोगों को मंत्री बनना होता है ना वो सबसे पहले कोई ना कोई आंदोलन ज्वाइन करते हैं That's right. उसके बाद उसके बाद क्या होता है जो असली आंदोलनकारी होता है वो अपनी जगह पे वैसे ही रह जाता है और जो कार्यकर्ता होते हैं जिनको मंत्री बनना होता है वो निकल लेते हैं मंत्री बन जाते हैं आई थिंक मलखान जो आईडियो बुरो ना यार हाँ यार टीका ज्वाइन कर लेते हैं मेरे भैया सेंसिबल डिसीजन सक्सेना जी लॉन्डो से कोरे कागज पे अंगूठा लगवा लीजिए कि ये हमारे साथ हमेशा आंदोलन में रहेंगे और हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे ठीक है भैया इसकी चिंता आप बिल्कुल मत करो आपके आंदोलन में हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे पानी बचाओ देश बचाओ नहीं तो गुहिया के खेत बचाओ